ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏதாவது ஒரு திரைப்படம் தான் வசூலில் நம்பர் ஒன் இடத்த பிடிக்கும் அந்த வகையில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் என்னென்ன திரைப்படங்கள் நம்பர் ஒன் இடத்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிடிச்சிருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் அதிக வசூல் எடுத்து நம்பர் ஒன் இடத்த பிடிச்ச திரைப்படம் வானத்தை போல விக்ரமன் டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படத்தில் விஜயகாந்த் அவர்கள் ரெண்டு வேடங்களில் நடிச்சிருந்தார் பிரபுதேவா மீனா லிவிங்ஸ்டன் கவுசல்யா என பல முன்னணி நடிகர்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க ஆஸ்கார் ஃபிலிம்ஸ் ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தார் இரண்டாயிரத்தில் வெளியான இந்த படம் நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இரநூத்தி ஐம்பது நாட்கள் வரைக்கும் ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் வெளியான மற்ற திரைப்படங்களை விட இந்த படம் தான் வசூலில் அதிகம் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தரணி டைரக்ஷனில் வெளியான தில் விக்ரம் ஹீரோவாகவும் அவருக்கு ஜோடியாக லைலா இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் முதலிடத்தையும் பிடிச்சது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் முதலிடத்தை பிடிச்ச திரைப்படம் ஜெமினி விக்ரம் தான் இந்த படத்திலையும் ஹீரோ சரண் டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படத்தை ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் செம ஹிட் ஆனது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி மூணுலையும் விக்ரம் அவர்களுடைய திரைப்படம் தான் சாமி தொடர்ந்து மூணு வருடங்கள் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் நம்பர் ஒன் இடத்த விக்ரம் பிடிச்சிருக்காரு ஹரி டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படத்தை பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய கவிதாலயா ஃபிலிம்ஸ் தான் தயாரித்தாங்க இந்த படத்துக்கும் ரிவ்யூ செம்ம பாசிட்டிவாக கிடச்சது மூணு நாள்லேயே இந்த படம் படத்துடைய மொத்த பட்ஜெட்டையும் வசூல் செஞ்சிருச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தரணி டைரக்ஷனில் வெளியான கில்லி தளபதி விஜய் ஹீரோவாகவும் அவருக்கு ஜோடியாக திரிஷாவும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க வில்லனாக பிரகாஷ் ராஜ் பயங்கரமான ரோல் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் ரொம்பவே பாசிட்டிவாக கிடச்சது இரநூறு நாட்கள் வரைக்கும் பல திரையரங்குகளில் ஓடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆனது கில்லி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டோட நம்பர் ஒன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னதாக வெளியான அத்தனை தமிழ் திரைப்படங்களின் பாக்ஸ் ஆஃபீஸையும் இந்த படம் முதியடிச்சது ஐம்பது கோடியை கலெக்ட் பண்ண முதல் தமிழ் திரைப்படம் கில்லி இந்த படத்தை தயாரித்தது ஏ எம் ரத்னம் அவர்கள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சந்திரமுகி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாக நடித்த இந்த படத்தை பி வாசு அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடச்சது எண்ணூறு நாட்கள் வரைக்கும் இந்த படத்தை சில திரையரங்குகளில் ஓட்டினாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சு கோடி வரைக்கும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் கலெக்ஷன் பண்ணி கில்லியோட சாதனையையும் முறியடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நம்பர் ஒன் இடத்த சந்திரமுகி பிடிச்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கௌதம் மேனன் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான வேட்டையாடு விளையாடு திரைப்படம் கமலஹாசன் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை செவன்த் சேனல் கம்யூனிகேஷன் என்கிற நிறுவனம் தயாரித்தது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடிகளுக்கு மேலாக கலெக்ட் பண்ணி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சங்கர் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான சிவாஜி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாகவும் ஸ்ரேயா அவருக்கு ஜோடியாகவும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் நூறு கோடிகளுக்கு மேலே கலெக்ட் பண்ணது தமிழ் சினிமாவில் நூறு கோடியை கலெக்ட் பண்ண முதல் தமிழ் திரைப்படம் இந்த படம் தான் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் தான் இந்த படத்தை தயாரித்தாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தாசபதாரம் கமலஹாசன் அவர்கள் பத்து வேடங்கள் நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணது கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் ஆஸ்கார் ஃபிலிம்ஸ் ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தார் நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நம்பர் ஒன் இடத்தையும் இந்த படம் பிடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் முதலிடத்தை பிடிச்ச திரைப்படம் கே வி ஆனந்த் டைரக்ஷனில் வெளியான அயன் சூர்யா ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை தயாரித்தது ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அறுபத்தி அஞ்சு கோடிகள் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணி பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான எந்திரன் சங்கர் அவர்கள் டைரக்ஷன் பண்ண இந்த படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் பிரம்மாண்டமான பொருட் செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மங்காத்தா வெங்கட் பிரபு டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த படத்தில் தல ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் கிளவுட் நைன் மூவிஸ் இந்த படத்தை தயாரித்தாங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆன இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நம்பர் ஒன் எடுத்த பிடிச்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தளபதி விஜயோட துப்பாக்கி ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தை கலைப்புலி தானு தயாரிச்சிருந்தார் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் எடுத்தது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி
இந்த படத்தை கலைப்புலி தானு அவர்கள் தயாரிச்சிருந்தார் இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடிகள் வரைக்கும் இந்த படம் உலகம் முழுவதும் வசூல் சேர்ந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தளபதியோட மெர்சல் திரைப்படம் முதலெடுத்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிடிச்சது அட்லி டேரக்ஷனில் தேனண்டால் ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தாங்க நல்ல விதமான விமர்சனங்களோடு இந்த படம் உலகம் முழுவதும் இரநூத்தி ஐம்பது கோடிகளுக்கு மேலே கலெக்ட் பண்ணிச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படம் சங்கர் அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் லைக்காக இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தாங்க உலகம் முழுவதும் அறநூறு கோடிகளுக்கு மேலே இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணதாக சொல்லப்படுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்பர் ஒன் எடுத்த பிடிச்ச திரைப்படம் டூ பாயிண்ட் ஓ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது வரைக்கும் பேட்ட திரைப்படம் தான் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்குது கார்த்திக் சுப்ராஸ் டேரக்ஷனில் சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருந்தாங்க நல்ல விமர்சனங்களோட இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடிகள் வரைக்கும் இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணிச்சு இந்த வருஷம் இன்னும் முடியலைங்க தளபதி அட்லி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கிற பிகில் திரைப்படம் இந்த ரெக்கார்டை முறியடிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மற்ற ஆண்டுகளுடைய அதிக வசூல் எடுத்த நம்பர் ஒன் திரைப்படத்தை பார்க்கலாம் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் தமிழ் சேன